Last September 26, Miss Janet Napolis invited me to visit her uh, through some emissaries. And so uh, I uh, paid her a visit and uh, I learned that the purpose is to request me to assist her in uh, revealing to the media uh, what she calls the truth. And so uh, she uh, uh, recorded the video statements and uh, executed uh, affidavits to prove her, her statements. And uh, there will be more to come aside from uh, this affidavit that uh, we will show to the media. And uh, the statements, there are more statements uh, that will be issued by um, Ms. Napoles. And I want to clarify that I am not her lawyer. Uh, I am just assisting her in uh, her revelations. Today is September 26 at uh, 4.25 p.m. Oh, September 26, 4.25 p.m. Uh, I have here with me Miss Janet Napoles. No? Malapit ng magkaalaman. Malapit ng malaman ang katutuhanan. Abangan. Opo. Ipirma na po ako? Oo, pumirma na. Ipirma, ah. ipirma na ako. Opo. Sabihin mo dyan, sinusupan ko ito. Sinusupan ko ito mga talaysay na ito na walang takot, walang nananakot ng buong aking pag-iisip sa lahat ng mga nakasulat dito ay lahat ay nanggaling po sa akin. Ako po si Janet Lynn Napoles na pumipirma at sumusumpa sa mga pinirmahan ko ito. Senator Franklin Dillon, sinungaling ka. Sabi mo, wala kang kaugnayan sa akin o hindi mo ako kilala. Eh bakit ka humingi ng 5 million noong eleksyon na bago ako makulong? Humingi ka ng 5 million. Tinawagan mo ako, sabi mo, kung pwede magkita sa Shangri-La Coffee Shop 3 p.m. noon. Ngayon, kakasama mo pa yung anak mo. Then, dapat nagpahiwatig ka, tatakbo ka kung pwedeng makahingi ng kontribusyon na ano, eh, since inisip ko naman na magkakilala tayo, kaya nagbigay ako ng limang milyon sa inyo. Inabot ko yan sa iyo a week after nagkita tayo sa Ed Asangila Makati Coffee Shop. Kaya dapat maalala mo yon, Kasi, Madali kang makalimot sa mga perang pinaghihingi mo. Baka hindi lang ako ang hiningan mo niyan.